Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM bab 2 kebangkitan nasionalisme. Di bawah tajuk kecilnya perkembangan nasionalisme iaitu perjuangan melalui penulisan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Dalam perkembangan nasionalisme, ada tiga perkara yang, ada, yang akan dipelajari. Yang pertama, perjuangan golongan intelektual. Yang kedua, perjuangan melalui penulisan. Dan yang ketiga, perjuangan melalui persatuan. Hari ini, cikgu akan mengajar dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perjuangan melalui penulisan. Okey, perjuangan melalui penulisan ada tiga perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, akhbar dan majalah. Yang kedua, akhbar masyarakat Cina dan India. Dan yang ketiga, karya kreatif. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, akhbar dan majalah dulu. Akhbar dan majalah boleh dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, akhbar dan majalah Melayu dan Inggeris. Yang kedua, akhbar dan majalah di Sarawak. Dan ketiga, akhbar dan majalah di Sabah. Okey, baiklah kita lihat akhbar dan majalah Melayu dan Inggeris dahulu. Antara isu-isu dalam akhbar dan majalah Melayu dan Inggeris ialah hak dan masa depan bangsa. Yang kedua, perdebatan ataupun polemik antara kaum muda dengan kaum tua. Yang ketiga, pentadbiran. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, sosial. Kalau ada pentadbiran, mesti ada ekonomi. Last kali, sosial ataupun pendidikan. Tengok nama akhbar dan majalah Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan juga Majalah Guru. Ingat Utusan Melayu dengan Lembaga Melayu serta Fajar Sarawak pun dah cukup dah. Tengok nama akhbar dan majalah Inggeris seperti The Malay Mail dan juga The Malay Tribune. Last sekali tengok nama pengarang atau penulis akhbar yang terkenal seperti yang pertama Datuk On Jaafar, yang kedua Abdul Rahim Kajai, yang ketiga Muhammad Yusuf Ahmad atau Pentuk Kenali dan yang keempat Muhammad Yusuf Abdul Hamid. Ingat setakat dua orang penulis dah sangat cukup. Yang paling penting Datuk On Jaafar dengan Abdul Rahim Kajai. Okey seterusnya tengok akhbar dan majalah di Sarawak. Nama akhbar dan majalah di Sarawak ialah Fajar Sarawak. Nama pengarang atau penulis dalam akhbar tersebut ialah Muhammad Rakawi Yusof. Yang kedua, Muhammad Awi Anang. Yang ketiga, Muhammad Daud Abdul Ghani. Dan yang keempat, Haji Abdul Rahman Kasim. Yang menjadi itu bukan. Yang itu terlajak, tertulis. Dia setakat Haji Abdul Rahman Kasim sahaja. Tengok, seruan atau tajuk artikel dalam Fajar Sarawak. Yang pertama, Fajar telah tersing-sing. Yang kedua, bangunlah wahai bangsaku. Matlamat atau tujuan penulisan ak- akhbar dalam Fajar Sarawak ialah menggesa masyarakat untuk bangkit menuju kemajuan. Dan yang kedua, menye- menyedarkan masyarakat tentang penjajahan. Yang pertama, tentang kemajuan. Yang kedua, te- sedar tentang penjajahan. Okey, last sekali. Akhbar dan majalah di Sabah. Antara isu-isu yang ditekankan adalah tentang pendidikan, tanah bumi putera dan kewangan petani. Namun akhbar dan majalah di Sarawak ni kurang menonjol. Akhbar dan majalah di Sarawak menonjol ke tidak menonjol? Kurang menonjol. Hal ini segala masalah disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat mereka dan melalui aktiviti persatuan sosio budaya. Depa lebih menekankan tentang mesyuarat dengan persatuan sosio budaya. Penulisan dalam akhbar dan majalah sangat terhad di Sabah. Okey, seterusnya kita lihat akhbar masyarakat Cina dan India. Okey, mula-mula kita lihat akhbar masyarakat Cina dahulu. Antara isu-isu penulisan dalam akhbar Cina ialah yang pertama anti imperialisme barat yang kedua, cenderung ke arah negara asal mereka iaitu China. Ini bagi merangsang pemikiran masyarakat Hua Chlau iaitu kaum China seberang laut untuk mengekalkan identiti mereka. 
memperjuangkan nasib wanita menyemai perasaan cinta akan negara China sendiri, pemerintahan monarki di China dan pergerakan politik di negara China. Yang paling penting, mereka nak rakyat-rakyat negara China yang datang ke tanah Melayu mesti cinta kepada negaranya sendiri, mengetahui tentang pemerintahan monarki dan perkembangan politik di negara China. Itu yang mereka tulis di dalam akhbar masyarakat China. Okey, yang ketiga. Keadilan sosioekonomi bagi masyarakat China kelas bawahan di Tanah Melayu. Dan yang keempat, memperjuangkan soal ataupun nasib kesatuan sekerja. Jadi formula untuk isu-isu dalam akhbar China ialah anti-China ada satu sahaja. Anti-China ada apa? Ada satu. Anti merujuk kepada anti-imperialisme. Anti-imperialisme ni, dia ada dua sebutan anti dengan imperialisme. Cikgu ambil sebutan pertamanya iaitu anti. Anti menjadi anti juga ataupun bermaksud makcik. Cina menjadi Cina juga. Ada merujuk kepada keadilan. Keadilan berasal daripada perkataan adil. Bersama pada huruf A dengan D di depan. Ada adil. Dalam sekali, satu merujuk pada kesatuan. Kesatuan berasal daripada perkataan satu. Jadi, anti-Cina ada satu. Anti itu merujuk pada anti-imperialisme. Cina itu merujuk kepada, cenderung kepada negara asal mereka iaitu Cina. Negara asal mereka, Cina. Ada merujuk kepada keadilan sosioekonomi kepada masyarakat kelas bawahan. Dalam satu Last sekali satu ialah soal kesatuan sekerja. Jadi apa formula untuk isu-isu dalam akibat Cina? Anti-Cina ada satu sahaja. Okey, nombor dua. Nama akibat masyarakat Cina seperti Lat Pau, Modern Daily News, Nanyang Sung Hui Pau, Chong Xin Yit Pau dan Nanyang Xian Pau. Ingat Lat Pau. Dengan modern daily news pun dah sangat cukup. Okey, seterusnya tengok akhbar masyarakat India. Antara isu-isu penulisan dalam akhbar India ialah yang pertama, perpaduan penting bagi masyarakat kelas menengah India di tanah Melayu. Mereka juga cenderung ke arah negara asal mereka iaitu India. Di mana mereka menceritakan tentang perkembangan di India serta kepentingan sosial politik masyarakatnya di India. Selain itu, memperjuangkan tentang sosial dan politik masyarakat India di tanah Melayu. Jadi, formula untuk isu-isu penulisan akibat India ialah baju India sari. Tengok pendangan formula. Baju merujuk pada perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Cikgu kekalkan huruf A dengan huruf U menjadikannya baju. Baju merujuk pada padu. India merujuk pada India juga. Sari merujuk pada sosial. Persamaan pada huruf S di depan. Sari sosial. Jadi, baju India, sari. Baju merujuk pada perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di tanah Melayu. India iaitu cenderung kepada negara asamnya iaitu India. Tentang perkembangan di India dan juga kepentingan sosial politik masyarakatnya di India. Dan sari merujuk kepada memperjuangkan sosial dan politik masyarakat India di tanah Melayu. Jadi formula untuk isu-isu penulisan akhbar di India, baju India, sari. Nama akhbar India ialah Tamil Nesan, Tamil Murasu, The Indian dan Indian Pioneer. Ingat Tamil Nesan dengan The Indian pun dah sangat cukup. Okey, last sekali kita lihat karya kreatif. Karya kreatif terbagi pada tiga iaitu novel, puisi dan juga cerpen. Baiklah kita lihat novel dahulu. Novel ni menceritakan tentang isu-isu berkaitan dengan semangat cinta akan negara dan yang kedua perjuangan membela nasib bangsa dalam politik, ekonomi dan sosial. Jadi formula untuk isu-isu penulisan dalam novel ialah Cinta Bella. Cinta siapa? Cinta Bella. Cinta merujuk pada cinta juga. Bella merujuk pada membela. Membela berasal daripada perkataan bela. Jadi bela menjadikannya bela. Bela adalah bela. Iaitu membela nasib bangsa Melayu dalam politik, ekonomi dan sosial. Cinta tu cinta siapa? Cinta akan negara. Tengok contoh novel. 
Tajuknya mari kita berjuang oleh Abdullah Sijid. Abdullah Sidik yang mengajar masyarakat mer- memerdekakan diri daripada aspek ekonomi. Iaitu mari kita berjuang. Okey, seterusnya tengok puisi. Isu-isu penulisan dalam puisi ialah bertemakan cinta akan negara. Contoh puisi semenanjung oleh Harun Aminur Rashid. Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. Ahmadi ni bukan Ustaz Ahmadi lah dalam cerita Nur. Yang ni adalah penulis puisi. Mahmud Ahmadi ni puisi apa? Sedarlah. Angan-angan dengan gurindam oleh Omar Mustafa dan Surunai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Ingat dua puisi. Iaitu Semenanjung oleh Harun Aminul Rashid dan juga Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. Dan last sekali tengok cerpen. Antara isu-isu penulisan dalam cerpen ialah bertemakan nasib bangsa, cinta akan tanah air dengan semangat pejuang. Formula untuk isu-isu dalam cerpen, nasib cinta seman. Nasib cinta siapa? Cinta seman. Tengok nasib. Tengok pendengar formula. Nasib merujuk pada nasib juga. Cinta merujuk pada cinta juga. Seman merujuk pada semangat. Jadi formula untuk isu-isu penulisan dalam cerpen ialah nasib cinta seman. Nasib tu nasib siapa? Nasib bangsa. Cinta tu cinta akan tanah air. Seman tu adalah semangat perjuangan. Tengok contoh cerpen. Cerita Awang Putak oleh Abdul Rahim Kajain. Rumah besar tiang sebatang oleh Isa Haji Muhammad. Dan di sinilah kita bukannya orang dagang. Iaitu oleh Samsudin Saleh. Ingat dua cerpen dah cukup. Iaitu cerita Awang Putak oleh Abdul Rahim Kajain. Dengan Rumah besar tiang sebatang oleh Isa Haji Muhammad. Dah sangat cukup. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markanya 2, 2, 2, 2 dan juga 2. Markan penuh soalan struktur 10. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan ini ditanya, namakan penulis akibat dan majalah yang terkenal di Tanah Melayu pada tahun 1920-an dan 1930-an. Apakah anda soalan? Nama penulis akhbar dan majalah. Tengok di ruangan jawapan ada nombor satu roman, dua roman tak? Ada. Jadi kena jawab terus saja. Tak perlu buat ayat. Disebabkan ada nombor satu roman dan dua roman. Jadi satu roman tulis Datuk On Ja'far. Dan dua roman tulis Abdul Rahim Kajai. Ada lagi tak? Ada iaitu Tok Kenali. Okey tengok soalan B. Soalan B dia tanya apakah isu yang sering ditulis dalam akhbar dan majalah pada ketika itu. Apakah anda soalan? Isu yang sering ditulis dalam akhbar dan majalah. Tengok di ruangan jawapan ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Isu yang sering ditulis dalam akhbar dan majalah pada ketika itu ialah berkaitan dengan pentadbiran titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, isu ekonomi rakyat. Lepas kedua, ketiga, isu sosial atau pendidikan penduduk tanah Melayu. Okey, tengok soalan sini. Nyatakan matlamat penulisan Akbar Fajar Sarawak di se- kepada penduduk di negeri Sarawak. Apakah anda salah matlamat penulisan Akbar Sarawak? Tengok di ruangan jawapan ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Ayat mesti ada apa? Pembuka. Pembuka ambil balik kat soalannya iaitu matlamat penulisan Akbar Fajar Sarawak kepada penduduk negeri Sarawak ialah menggesa masyarakat bangkit menuju kemajuan. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Jadi kedua, menyediakan masyarakat tentang penjajahan. Okey, tengok soalan D. Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan penulisan akhbar dan majalah di Sabah kurang menonjol? Di ruangan jawapan, ada nombor satu Roman, dua, ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Kendak soalan tentang sebab kegiatan penulisan di Sabah kurang menonjol. <coughs> Jadi pembukanya, sebab kegiatan penulisan akibat dan majalah di Sabah kurang menunjuk kerana negerinya luas. Penanda wacana cikgu ajak, guna nombor kedua, masalah komunikasi. Lepas kedua, ketiga, kurang jaringan pengangkutan. Kalau nak bubur yang berkaitan isu-isu dah boleh tak? Boleh. Keempat apa? Masalah keuangan. Kelima, menceritakan kehidupan. Golongan petani sahaja. Keenam, mereka lebih suka bermesyuarat dan mewujudkan persatuan bersifat sosioekonomi sahaja. Okey, last sekali tengok soalan ini. Andaikan anda seorang penulis jadikan timbal penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita. 
Jadi di ruangan jawapan tak ada nombor satu Roman dua Roman kan Jadi kena jawab dalam bentuk ayat Jadi pembukaan untuk ayat ialah Tema penulisan yang dapat menaikkan iman negara kita ialah Cinta pada negara Penanda wacana apa cikgu ajak? Nombor Jadi kedua Semangat perpaduan antara kaum lagi Lepas kedua ada lagi dah nak tambah Boleh tambah lagi apa Lepas kedua ketiga Semangat membeli barangan buatan Malaysia Lepas ketiga Keempat Yakin dalam melakukan sesuatu pekerjaan Kelima Menaikkan imej negara dalam sukan di peringkat antara bangsa Okey Seterusnya kita lihat contoh soalan esei Markanya 488 Okey kita lihat satu persatu Soalan A ditanya Jelaskan perkembangan akibat masyarakat Cina dan India di tanah Melayu Apakah anda soalan perkembangan akibat majalah Masyarakat Cina dan India Okey jadi soalan isi ni Wajib ada pembuka Pembukanya Perkembangan akibat masyarakat Cina di tanah Melayu Ialah Menyentuh tentang isu Isu akibat Cina ada formula tak? Ada apa formulanya? Anti Cina Anti Cina ada satu Anti menuju pada anti imperialisme Dan cenderung ke arah negara asal mereka iaitu Cina Ada tu apa? Keadilan dalam bidang ekonomi Satu tu apa? Kesatuan sekerja Soal kesatuan sekerja Tengok Manakala untuk memisahkan akibat Cina dan India Guna perkataan apa? Manakala Manakala perkembangan akibat masyarakat India di tanah Melayu Ialah menceritakan tentang isu Apa formula untuk akibat India di tanah Melayu Sari India Sari adalah daripada mana? India Sari itu benda apa? Baju Jadi formula penengah Baju India Sari Ataupun baju Sari India Sama saja Yang penting ada apa? Ada tiga Manakala perkembangan akibat masyarakat India di Tanah Melayu Ialah menceritakan, menceritakan tentang isu perpaduan penting bagi, bagi masyarakat kelam menengah India di Tanah Melayu Dan cenderung ke arah negara asal mereka iaitu India Satu lagi apa? Sari itu apa? Kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat India di Tanah Melayu Okey, tengok soalan B Soalan B ditanya terangkan bagaimana aktiviti penulisan kreatif dapat menaikkan semangat nasionalisme tanah Melayu pada awal abad ke-20. Apa kena soalan? Bagaimanakah? Bagaimanakah itu menunjuk apa? Cara. Cara aktiviti penulisan kreatif dapat menaikkan semangat nasionalisme. Jadi dia punya pembuka. Cara aktiviti penulisan kreatif dapat menaikkan semangat nasionalisme di tanah Melayu pada awal abad ke-20 ialah melalui novel yang memuatkan isu-isu tentang semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa dan politik. Nasib bangsa dalam politik, ekonomi dan sosial Contoh novel bertajuk Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq Yang mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor Jadi cara kedua melalui puisi Yang menceritakan tentang isu-isu bertemakan Cinta akan negara Contoh puisi bertajuk Semenanjung oleh Harun Amin Rashid Dan juga Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi Lepas cara kedua Cara ketiga Melalui cerpen yang menyentuh tentang isu-isu bertemakan Nasib bangsa Cinta akan tanah air dan semangat pejuang Formula apa? Nasib cinta seman Contoh cerpen Bertajuk Cinta Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai dan juga Rumah Besar Tiang Sebatang oleh Ishak Haji Muhammad. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pandangan anda, mengapakah perjuangan untuk meningkatkan semangat dan sesuatu melalui akibat majalah dan perusahaan kreatif dianggap sangat berkesan? Apa kena soalan? Penulisan melalui akibat majalah dan perusahaan kreatif sangat berkesan. Jadi pembukanya, sebab perjuangan untuk meningkatkan semangat sesuatu melalui akibat majalah dan perusahaan kreatif dianggap sangat berkesan kerana mudah dibeli. Betul ke akibat mudah dibeli? Ya, mudah dibeli. Dia ada di mana-mana sahaja. Hari ini terdapat di mana-mana kedai sama ada di bandar atau luar bandar. Harganya juga adalah murah. Kesannya membolehkan semua masyarakat mampu memiliki dan membacanya. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna. Nombor. Jadi sebab kedua mudah dibaca huraiannya hari ini kerana menggunakan bahasa tempatan iaitu bahasa Melayu. Kesannya mudah dibawa dan dibaca di mana-mana sahaja. Selalu soalan kebat cikgu ajak mesti dapat perkara. Isi huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudiannya contoh. 
Contoh bermula perkataan contohnya dan last sekali kesan bermula perkataan kesannya. Kalau tak ada contoh bermaksud turis kesan. Kalau tak ada contoh dan kesan bermaksud isi dengan huraian pun dah cukup. Yang penting bermaksud isi banyak dan huraian pun banyak. Kalau isi empat, huraian kena empat. Okey, lepas sebab kedua, sebab ketiga isinya mudah dapat maklumat terkini berkaitan dengan tanah Melayu tentang politik, ekonomi dan sosial orang Melayu. Kesannya dapat menambah pengetahuan berkaitan dengan bangsa sendiri. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ini agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.